שלום וברכה, היום אנחנו נדבר על קריאת שמע שעל המיטה. מה זה הדבר הזה, קריאת שמע שעל המיטה? כל בן אדם, על פי היהדות, כשהוא הולך לישון, הנשמה שלו עולה לשמיים. היה הרבה צדיקים שכשהנשמה שלהם הייתה עולה לשמיים, הם היו רואים דברים, וזוכרים גם את הדברים אחרי שהם מתעוררים, ועל ידי זה היו יודעים את העתיד, יודעים מה העתיד להיות, היו יודעים הרבה 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 מכל מהלכי השמיים שקרו. הנשמה כשהיא עולה, הרבה פעמים היא נפגשת עם הזיקים. נפגשת עם כוחות הטומאה שהרבה פעמים הבן אדם גרם להם להיות שהוא חטא, שהוא עבר עבירה ובשלב כזה הנשמה עובר עליה איזה פחד מסוים שהבן אדם חולם אותו הבן אדם חולם שרודפים אחריו, שמזיקים לו, שמישהו מת או כל דבר אחר זה אחד מהאופנים שהחלום מגיע לבן אדם כשבן אדם הולך לישון ניטלת הנשמה והמזיקים רוצים לבוא ולהזיק לבן אדם לכן בורא העולם שרוצה לשמור אותנו, שבן אדם ילך לישון ויהיה על משכבו, ינוח בשלום, באופן כזה שאף אחד לא יזיק לו, לא יבעלו חלומות רעים, אז ברור העולם אומר, תקרא קריאת שמע. כל בן אדם שקורא קריאת שמע, הקריאת שמע הזאת בכוחה, אם אדם קורא אותה בכוונה וכתקנה, להרוג עשרות אלפים של מזיקים שנוצר מהעבירות של הבן אדם. יש ברכה שאנחנו מברכים לפני שבן אדם הולך לישון. ברכת המפיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המפיל חבלי שינה על עיניי, תנומה לאף אופיי, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על השינה. בן אדם שהוא לא ישן הוא נהיה משוגע. היה סיפור לפני כ-150 שנה. היה חייל בצבא צרפת, שבעקבות המלחמות שהיה, לו, שהיה עם הרוסים, הוא קיבל כדור וזה פגע לו באיזה תא במוח שגרם לו שהוא לא יוכל להירדם. לא שהוא לא יצליח להירדם, שהוא לא יוכל. זאת אומרת, הוא לא יצטרך את האופן הזה של השינה. החייל הזה אחרי חודש... הוא ירה בעצמו באמת. לא מחמת שהיה לו קריסת מערכות, אלא מחמת זה שהוא לא הצליח להחזיק מעמד 24 שעות. כל הזמן שהמוח יהיה פועל, כל הזמן מחשבות. כשבן אדם הולך לישון, יש לו שלווה, בן אדם מחליף מחשבות. זה חסד השם. כשבן אדם הולך לישון, כשהמוח מתנקה, מתחלף, ואז בן אדם קם, ער, חדש, הוא יכול להמשיך את המהלך של אתמול, את המתח של אתמול, הוא יכול להמשיך אותו. אבל אם לבן אדם אין הפסקה, 24 שעות זה סכנה גדולה. בן אדם יכול להשתגע. בן אדם יכול להזיק לעצמו מרוב תסכול, כל כך הרבה דברים. זה מה שהחייל הזה עשה לעצמו. זה בעצם מה שמלמד אותנו, שגם השינה אנחנו צריכים להודות לבורא העולם. וזה דבר חשוב מאוד כשעצמו, בלי שינה בן אדם, בן אדם תנס, ינסה לו לישון לילה אחד, שתי לילות, שלוש לילות. אה, הוא יהיה כמו משוגע, יהיה איך סהרורי. אז אנחנו שבאים להודות לבורא העולם על האפשרות לישון, כמה אנשים אין להם מיטה נוחה לישון. אין להם בכלל קורת גג לישון, נשארים לסיום. כמה אנשים לא מצליחים לישון מכאבים שתוקפים אותם? כמה אנשים לא מצליחים לישון בגלל רעשים שמעריכים להם, או שנמצאים במקומות כאלה שלא מסוגלים שם לישון, בגלל הקיצות של יתושים, בגלל בלאגן, בגלל כל מיני דברים? כמה אנשים לא מצליחים לישון בגלל חובות שהם צריכים להחזיר, והדבר הזה בעצם גורם להם לדודי שינה? אתה מצליח לישון, תודה לבורא עולם. בורא עולם נותן לך את האפשרות לישון, בבקשה, תודה לו. תאמר את הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיניי וכולי, כמובן בסידור. ולפני כן, אדם אומר קריאת שמע. כשאדם אומר קריאת שמע, בעצם בקריאת שמע הוא מסלק את כל המזיקים, ויש עליו שמירה מיוחדת. והשמירה עליו בעצם היא שומרת אותו ממזיקים, ממשחיתים, מחלומות רעים, מחלומות מפחידים, מחלומות שהפתרון שלהם זה בעייתי. וככה כל בן אדם. שרוצה להינצל מחלומות רעים, יאמר קריאת שמע בכוונה, ויאמר ברכת המפיל, ואז הוא יישן כמו תינוק, כמו שאומרים, בשקט, בשלווה, יקום חדש. ואז גם היצר הרע וכל המקטרדים עוזבים אותו, יודעים, הבן אדם הזה שקרא קריאת שמע, הוא לא שייך אלינו. אנחנו לא יכולים להזיק. אפילו שהלילה זה הזמן של השקטה של המזיקים. הכוח שלהם מתגבר, הכוח שלהם מתעצם. אבל הבן אדם הזה קרא קריאת שמע, הוא לא בשבילנו. אז בואו כולנו ביחד, לפני השנה, נקרא על עצמנו קבלה קטנה. לקרוא קריאת שמע ולהודות לבורא עולם על השינה. וככה בורא עולם ישפיע עלינו שפע ועוד ועוד דברים, כי מי שמודה לבורא עולם, בורא עולם מחזיר לו ומחזיר לו ומחזיר לו.